gente que sabe, la gente que maneja esto del fake news todos los días, esto entiendo que es un video, una imagen o un audio generado que imita la apariencia y el sonido de una persona. ¿Esto es lo más novedoso en lo que tiene que ver con los fake news? León, da, descríbenos un poquito más lo que es el deep fake. Bienvenido. Bueno, gracias. Eh, la expresión viene del deep learning, que es una, un uso de inteligencia artificial que utiliza machine learning, que no son más que algoritmos de inteligencia artificial, que generan y descartan continuidades a través de patrones de videos y volúmenes y volúmenes de, de expresiones faciales de personas. Uh -huh. Utilizan, por ejemplo, la capacidad de evitar eh, distorsionar una determinada imagen que eh, se le da la orden de, de seguir a eh, para que siga un guión este, de manera automatizada cayendo en patrones de gestos parecidos generándolos por un lado y descartando los que no, no tengan continuidad por otro. Pero básicamente viene de, de la expresión de Deep Learning, que en positivo se había creado inicialmente para entretenimiento. Hay, por ejemplo, parodias de Michael J. Fox sustituido por Tom Holland en Volver al Futuro. Uh -huh. Solo se puede citar un caso. El problema es cuando la gente los utiliza para distorsionar y crear realidades alternas, claro. este, utilizando personajes de, la, de lo que no publica para ponerles en voz cosas que no han ocurrido. Porque, uh -huh. porque el grandísimo problema de los líderes mundiales en este momento es que podemos agarrar al, vamos a suponer, el presidente de Venezuela declarándole la guerra al presidente de Surinam. Y, y pues nada, se desató una guerra que resultó ser una guerra de videos artificiales. El presidente de Venezuela jamás habló de Surinam. ¿Eso pudiese sí. pasar? Mira, eh, el asunto es que, eh, digamos, la manipulación y la desinformación no son fenómenos nuevos. Hay una película que se llama What the Dog, si ¿sí uh -huh. se recuerdan. Menea la cola. Sobre, sobre el, el uso de un de un cineasta para para crear una falsa guerra eh, con un país uh -huh. y, de, y distraer la opinión pública a un escándalo sexual de un determinado mandatario. Uh -huh. eh, de alguna manera siempre ha existido la posibilidad de manipular y maquillar la realidad, pero eh, ahora la mentira es más sofisticada. Sí. Siempre va a haber dos extremos. Lo bueno es que lo que podemos hacer nosotros es educar a la gente sobre cómo distinguir este extremo ahora que la es... mentira es más sofisticada. Perfecto. Exacto, la por educación ejemplo, es muy importante. Ejemplo, sí, por ejemplo, cuando haces un deepfake, Siempre el algoritmo tiene fallas. Ah. Hay movimientos que son artificiales del cuerpo, hay movimientos que son artificiales de la nariz, hay cambios en la coloración de la persona de súbito y de alguna manera hay un pestañeo de, de cierta de cierto falla de lipsing en lo que está diciendo. Por Ajá, pero, pero a, dice que son un videos muy convincentes que a la hora de imitar lo real pueden engañar a las personas sí. como, como los algoritmos. Sí, de alguna manera, otro, otra otra cosa que es elemental en este caso es tratar de entender que ante contenidos tan delicados como una guerra hay que verificar la información venga donde venga. De alguna manera, allí la, el llamado sería para que las personas, cuando haya eh, un, un video, un contenido uh -huh. que le genere sospecha porque no aparece en otros medios de comunicación claro. o porque de alguna manera lamentablemente los medios en donde aparezcan estos videos no, no necesariamente son libres, sino que de repente están sirviendo para hacer sí. artillería ideológica. Pero, Entonces pónganlo en duda tratando de consultar con medios un poco esa, más, más serios y parciales. Uh -huh, y con uh -huh. los voceros originales que son citados allí. Que siempre para son. Para ver si porque, realmente dicen uh -huh. lo que dijeron. Por ejemplo, usted no ve un video, con un video así. usted ve un video del presidente de Venezuela diciendo algo que le parece sospechoso y lo ve sacado de una página web que encontró en Google. Pero entonces lo más lógico es irse a la cuenta de Twitter del presidente de Venezuela o a la, a, la, a la página web del despacho. Si ahí está la noticia, es real. Si no está la noticia, obviamente es mentira. Sí, tal vez lo que ustedes dicen es, es delicado y es cierto. Ahora, este, esta, esta, estos algoritmos de inteligencia artificial, insisto, el problema no es el algoritmo de inteligencia artificial. Toda herramienta sirve para bien o para el mal, uh -huh. dependiendo del usuario. Este, casi, casi que llegan a la cuasi perfección. En ese sentido, el primer llamado sería tratar de irse a la primera sin constatar la información delicada. No obstante, hay informaciones que todavía van creando un piso este, de medias verdades y medias mentiras y que son muy difíciles de detectar por las personas. Ahí, lamentablemente, lo, lo primero sería intentar capacitar a la persona en verificar información. Uh -huh, Creo que habría uh -huh. que sacar una, una nueva 
una nueva característica antropológica, el, el, claro. el humano comunicacionante o, o el humano anti-fake, uh -huh. es el que tenemos que ahora sacar porque sí. eh, el mecanismo de mentira es tan sofisticado que de verdad engaña con facilidad a quienes no disponen de conocimiento sobre estas Pero es que, León, a tal punto que los relacionistas públicos ahora tienen un, un nuevo trabajo, que es desmentir comunicados y mensajes artificiales. Qué increíble. Sí, sí, sí. sí. Mira, eh, León. Pero, pero, dime. No, eh, lo que tú decías, vamos, vamos a decirle a las personas que nos están escuchando para no caer en esto de replicarlos deepfake. Tú y yo caeríamos tanto, Alba, Uy, no, Demasiado. Yo, mira, no, sabes, yo me cuido mucho cuando de, se trata de noticias bien ah, delicadas. Ah, de noticias, noticias Ay, sí. sí pero yo un no video caer. ahí de un cantante cae. Pero eso te iba a decir, un, un video donde no se sincroniza el movimiento de las bocas, donde dices tú que hay un pestañeo extraño. O sea, eso es fácil de detectar. ¿Y qué otras cosas más recomienda León Hernández, eh, como fundador del Observatorio Venezolano de Fake News, de estar pendiente para no replicar este tipo de, de información que obviamente pues no es correcta? Bueno, lo, lo primero es que la persona desarrolle esa probabilidad de entender que a pesar de que haya alguien que esté diciendo algo en video, si es delicado, es probable que eso no sea cierto si no aparece en otros medios y en otras plataformas periodísticas serias. ¿Qué llamamos serio? Que por lo menos cite fuentes y que por lo menos tenga pluralidad de voces en, en las noticias. Eh, eso empezando por allí. Otro, que de alguna manera intente entender que cuando se manejan las emociones para ciertos mensajes, estos no necesariamente están elaborados por periodistas, ni por personajes de la opinión pública, es decir, cuando cuando se maneje el temor, el deseo, el odio, caiga en cuenta de que posiblemente es una manipulación y entonces oblíguese antes de compartir buscar otra fuente que lo que lo que lo diga. No tiene acceso a otra fuente porque lamentablemente no tiene acceso a internet como pasa en buena parte de Venezuela. Intente por lo menos contactar a quien tenga acceso a otro sistema de información para validar ese contenido. No se quede con aquello que le genera duda, porque si se queda va a irlo dando por cierto y va a ir presuponiendo, sí, murió Lula, sí, este, hay, un, hay una guerra mundial, sí. ahora ahora tenemos una guerra mundial, se convirtió en guerra mundial lo de Ucrania con Rusia, por ejemplo, Ajá. y se va quedando con esa posverdad y va empezando a creer que esto, que esto es válido. Sí. Y por último, hable con sus familiares, con sus niños, sobre las redes sociales y los usos buenos y los usos no tan buenos que le dan. Recordemos que, por ejemplo, TikTok, este, WhatsApp, son, son sistemas que de repente no tienen tanto filtro como otros. Uh -huh. Uno porque es una mensajería directa, encriptada, y es válido porque es bueno comunicarse, pero de alguna manera también sirve para difundir información falseada. Excelente. Y otro porque no tienen los mismos filtros ni las mismas políticas de privacidad de otros de otros de otras plataformas que sí tienen ciertos algoritmos y dejan pasar retos y cosas desagradables para los niños. Uh -huh. Entonces, hablemos de esto de manera real, formémonos desde pequeños para que de alguna manera estemos capacitados para distinguir ese tipo y ese mundo en, esta, en este mundo actual, porque es en el mundo, no solo en Venezuela. No, sí, es, pasa en todas partes. No solamente con tus hijos, con tu papá y tu mamá. Oh, a mí, sí. a mí, yo con mi papá todo el día, yo en la, en la relacionista pública tengo que hacer yo. Eso es mentira, <risa> eso no es fácil. Bueno, no sé si les ha pasado, pero les pregunto, y disculpen la contrapregunta. A ver. ¿No les ha pasado que hablan con un amigo, un primo, y les dicen, no, que ahora la, el día dura más, que la Tierra está más grande, que estamos más cerca de la Luna? que hay un fenómeno nuevo en el planeta, que se está se está moviendo el magma interno y está derritiendo. El, el, el centro se movió, porque Ajá, el entonces, centro está rotando para el lado que no es. Ajá, Eso fue entonces, lo que dijeron. Ese tipo, y lo dan por cierto. cierto. Eso es delicado, porque claro, va por creyendo Dios. la persona una cosa que lo que hace es distraerlo y pensarlo de la realidad. Ah, no, terrible. <risa> León, gracias, gracias por atendernos y por esta explicación tan maravillosa. Siempre ustedes atentos a a esta sección que tenemos todas las semanas. Muchas gracias, León. Gracias a ustedes. Gracias, León. León. León Hernández, periodista, coordinador, fundador del Observatorio Venezolano de Fake News. 1 y 56.